Për shëndetje, për shëndetje da shumisht akojmi së bashku si gjithmon ora 15 live të në report të vë, ku këtë pas dite do të lidhemi live me qytetin Elbasanit pas i kolegu jon Ronaldo Gjoshi pas pak do nga përseli lajmë me të mira për një person të umbur i cili është trajtuar gjatë në studion e emisionit pa i gjormë. Një baba do të jetë në studion ton i cili do të rëfej historinë e familje së dy djemë të ti fatkesisht u arestua në shtetin italian edhe pse fituan të drejta në që të dilni nga burgu të fitoni pa fa njëri për tyre është larguar nga kjo jetë. Vetëm pas pak do t'jetë kjoj moshuar për të rëfyar këtë histori dhe në pjesën e fundit do t'jetë një zojnë nga tirana e cila do t'jetë në kërkim të mbesës e saj. Por e njësë emisionin me historin e i rritë kolës dha shumish, një 28 vjeqar i cili u largua drejtë Zvicrës dhe humbi zhëllë i kontakti me familjen nga Gjeneva e Zvicrës pikërish në datën 22 mars. Ne kem përgatitu një material e ndjekim dhe rikthemi në studio. Këto janë lotët e një nënë që nuk reshtin, tek sa shikon fotografin e të birit dhe a i mungon në familje. Ditët kalojnë dhe humbja e ti, po kthehet në një dhimbje që pa e brengos shpirtin e kësaj nënë. I rritë kola është i riu nga Elbasani, cili ka humbur shdo kontakt me familjarët nga qyteti i Gjenevës në Zvicër. 28 vjeqarit për herë të fundit ka komunikuar në brëmjën e 22 marsit të këti viti me nënën e ti si që bënd të gjdo herë, ku i kishtë shprejur se të nesër me ndë të shkonte në bërnë për të punuar. Pas këti komunikimi, familjarët kanë tentuar të lidhen me i rridin, por ka qënë e pa mundur. Në thonë që të të ka jetuar, fillimisht, në Gjenevë, fillimisht. Dhe ndalim dhe data 22 mars, me ju ka folur, zërja Natasha, po? Në darë për mori telefonën i qëshimi, si për herë, si e ka nënë mirë. Nesër tha unë do nisëm për kryqytetë e zvicës. Mirë mami ti, ditë është më. Ja mirë me punë, punë e për ditë. Qëfar punë e bënde, qëfar ju të regonde? A i punë dërtim, sa, me lyrje skelash. Si që punë të Gjermani. Dhe pasaj ju të regoj se do ndryshon dhe qytetë, do largosh ka Gjeneva, se të skishtë më punë. Të shkonde një tjetër? Maroj, e. Maroj, për në kryqetet. Kryqetet Zvicrës. Pra, ju keni folu në brëmin e datës 22 mars. 23 asë i loj komunikimi. Asë i loj komunikimi. Telefoni më bëllër. Të ntua të amershin telefon dhe... Po, po, e morë në ditë tjera vazhdim, po telefoni nuk përgjithshme. Nuk me i parë rritë, në pasë. Ja pa me shokët që komunikon të qunit, sa të marrën që i veshë. Po. Ja në thonë dhe kam 3 ditë se kam pati, dhe thonë dhe kam 2 javë. Pas e në fund të thani herë, njani thani nga ta që anë burg, të mos e kërkoni. Êshtë në burg? E. Po se sa e sakt është, po këte e tha për në largua, për... Ne nuk e dimë, në djali folim telefon, me një shok, edhe e morën telefon ambasadën e zvizë, tha këj imër nuk figuron, tha. E kërkojmë dhe nuk figuron të imërë? Nuk, atërë është bërë verifikimi? Po, këtu thani që nuk fëri... E kam bërë? E kam bërë, për nuk figuron kë Edhe policinë zisërane, morën telefon, nuk figuron kjo imërë. Pra, me imi një rritë kola, nuk figuron asë një burg. Asë një burg, e. Në Zvicër... Se ambasada visa i kontrolon të gjithë ato. Po pa tjetër, nëse u ka këthu një përgjithë zërtare, ashtë një përgjithë... Po, 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 po. 28 vjeqari prej 2 vitesh ishte larguar nga Shqipëria si Azil Korkues. A i ka qëndruar në shtetet të ndryshme dhe prej disa mua e shtashma, ishte vendosur në Zvicër pa dokumentacion të regull. I ridi e tonte në Gjenev me dy shok, por familjarët nuk mundën të mësojnë do të kur se kush ishin shokët e ti. Si pas familjarëve, 28 vjeqari punon të në ndërtim dhe kontaktet me familjen i mban të gjithmon të regull ta. A i kishte 2 vite që ishte larguar nga Elbasani. Po, Zotit Vangjel. Një mishtë ka ikë në Frantë, që në Azil. Për para 2 vitesh? Për para 2 vitesh. Po? Dhe i ti, një vit në Frantë. Një një vit e të sa? Një vit, pa ne e se këtë dimene si kemi shnu me pa. Si duke dhe ti, pa letra iku. I më rovi, është 2 vit sa? Më rovi, është 2 vit sa? Më rovi, është 2 vit sa? Iku nga Frantësa në Gjermani, pasë. Po? Gjermani në etin e tjevë. Gjashmë në tjevë. Në tjevë, edhe ati 3 mujë këshu, 3-4 mujë. Po, po, me kë ishte lidhur djali juaj që... Edhe kur ishte në Gjermani, ju të rëgonë të se e kishte punë në gati në Zvicër. Kushe priste në Zvicër, djalin të uaj? Me i Kosovaro një, apta i për të punë. Ase mora e imrin fare. Po nga i Gjermania, kur u dhëtoj drejtë Zvicërës, që u vendosë në Gjenev, i vetëm u largua? I vetëm, i vetëm, i vetëm, nga Gjermania i vetëm. O di kushe ka pritur? Po e kishe, po të shokët të të... Jo, nuk e dimë, nuk e dimë kushe, nuk e pyzën Me një burë, sa dhe dy shokë, sa. 
Pa të shokët i ndroshin. Dhe ato në vitë në vitë e njërë në vitë të tjede se... Pra, e ndani që rane banesës bësoj bashkë, 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 bashkë. Ishin shqiptarë, nga Shqipëtia, 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 nga Kjo është historia e rritë kolës da shumish, kjo 28 vjeqar nga Elbasani, i cili shkuputi zhëllë i kontakti me familje në datën 22 mars nga Gjeneva i Gjermanis. Gjatë kohës që e trajtua mistori në 28 vjeqar nga Elbasani, shumë dëshmi, mbritë e në studiu në emisionit pa gjurëm, ku jemi lidhur live me dëshmitarët, personat e cilet e këshinjor i rritin, qofë dhe në shtetin Gjerman, ku aty a i kishtë qëndruar për një kohë të gjatë dhe më pas kishtë kaluar, më sak në fillim të këtiviti, kishtë kaluar nga Gjermania Drez Vicërs dhe dhe në mars kishtë pas u kontakte të rekulta dhe më pas nuk djej se qëfar kishtë ndodhur me fatin e i rritë kolës për njëse dy marsi dhe deri më sot. Fat mirësisht a i është gjetur, është shëndosh e mirë, në fakt është arestuar nga autoritetet zvicerjane, ndodhet në burg dhe në këto momente unë do të lidhe me kolegun tim Ronaldo Gjoshi i cili ndodhet në shtëpin e familje Skola dhe është me nënën e i rritë kolës zonjën Atasha. Përshëndetje Ronaldo, përshëndetje zonjën Atasha. Ote da të përshëndesë, unë do dhëm në banesën e rritë kolës, dhe pran me e kam nënën e rritë kolës, Natasha Kola. E rritë kola, si që thedhe ti, ka humë për kontaktet më familjarët për i datës 22 mars të këti viti, ndërko që për fatin e mirë një lajmi mirë që selim ditën e sotme në kashtet e Elbasanit, është se është gjetur rritë kola dhe ndodhët në burgun e Gjenevës të Zvicërës. Këte lajmi në ka konfirmuar dhe vetë nëna e rritë kolës. Unë e Jo, fola me i ridin, para ca ditësh me mori telefon, ma me jam në burg të Gjenevës. Edhe tham ka ka policia se jam pa letra, fa. Edhe pres në qeshor të bëhet gjyqi se sa të mdënojnë, fa. O mund të dalë, o mund të varet, o tre o gjash muaj, si kanë ato regullat. E në fakt të gjithë dyshonim... Edhe më tham, ma me jam mirë, më su ba me rakë, Që në fillim, dyshonim, zonja Natasha, që në momenti që e prezentua misërin e djalit tuaj në studiu në emisionit pa gjurëm, të gjithë dyshonim se mund të kishtë përfunduar në burg, mund të ishte ndaluar nga autoritetet zvicerjane për shkak se djali juaj kishtë hyrë ilegalisht në këtë shtetë. Por edhe në përmjetë shokve, miqve të cilët u lidhen me redakstin tonë, të gjithë na i konfirmuan sa i ndodhësh në burg. Por besoj që tani e qetë, ja ke dëgjuar zërin, E kuptoj e nënë, do dëshërojt a kishe në familje, djalin jo të izolua në burg, por e rëndësish më është që i këtë gjuar zërin. Po, dita, kjo është, tani e hoqja të merak që i kisha, i me presje djalit më vi në shpi. Ndërko, besoj që ke folur pak më gjatë me... Pa jam shëndosh e mirë. Ty o ditat farimderit shumë për punën që bëtë, si stafin edhe gazetarët, ju farinderoj shumë, kam shumë respekt që arrita që ti ndjoj zërin djalit tim. Këte doja. Të falenderoj, të falenderoj që ke besim. Të falenderoj shumë, respekte. Zoti të abaf të marë për shdo gja, të hecë marë në punën të gjithë, Stafin të tuaj. Zërë Natasha, besoj që ke folur më gjatë me djalit. Të falenderoj shumë. Ke folur më gjatë me i ridi në telefon, e pyete e pse nuk të kishte kontaktuar? Jo, e kishe kartën. Ka që ta ma mi do flasim pra, po se më... A i është izoluar dhe nuk ka mundësi që të flasim në zhullë e orari të ditës, se kuptoj? A nuk kishte kartë që të fliste. A, nuk ka patur një kartë impulse për të përkullirë me ju? Jo, 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 ka një orarë të caktuar. Ndërko që ju do kristi tashmë muaj në qëshorë. Po, që shërë do bëhet gjyqi dhe vare sa do dënot, a i tha tre muj, tha, po maksimum i tha dhe i gjash muaj, vare si e kanë ato. Pra, në muaj që shërë ka gjyqin, dhe aty do meret një vendim me sa do dënohet, djali juaj, tre ose gjasht, nëse do dënohet me tre i bi që a i në që shërë të dali, dhe të rikëthejet në familje. 
a i du dhe dali në qeshor, tre mu shqeshor. Si pas po, logarive, po. Dhe unë uroj, uroj që të dali nga burgu, Ashtu, që në mua i qeshor dhe të vi sa më shpejt në familje. Jeni të gjithë që e prisni tashma. Po, po, tani po, jam, jam e qliruar, jam shumë e gëzuar që fola me djalin tim. Dhe mua më vjen shumë, shumë mirë që të shikoj të lumëtur, që sytë... Parim dhejto, dita. E tu qeshin nga gëzimi, rosh, sepse para disa rosh, ditve të kisha në këtë rosh. studio dhe vetëm lotoje për i ridin, ku me ndoje më të keqen e mundshme. E po, të shatë bajku nuk i shkon me ndjarë nanës. Se unë se kisha frisht e larkë djalin dhe nuk ta shkushe di meret me nëj gjanë. Ose a zanë me në një shok. Si të shumë që është. E dhja që punon të po thash kushe di do këtë ba në një shërë në një gja. Vetëm e shatje i si kur më si do dhe më pran. Dhe ju besoj për këtë pies. Jeni në... Ushë që i mora berin e mirë, tha mame, jam burkë edhe. E... Ishte ndaluar pikërish se... E presë më vishë për djali. E uroj, me uroj për disa... Ja, ja mirë mami, tha. Ja mirë, tha mosë bëj me rak, tha. Shumë. Shumë falim derit, o dita, shumë falim derit. Të falenderoj jashtë mase, respekte shumë nga na ime. Ndërkoj që realisht edhe unë dua të falenderoj të gjithë ata shqiptarë, si në Gjermani dhe në Zvicër, në dy shtete ku djali ju a i kishtë e jetuar, që u lidhen me emisioni pa i gjurëm. E datë të kinë avore shumë, shumë për ato që më thanë për qunin. Shumë i falenderoj. Shok dhe miqë të djalit, së cilët e kishë njohër. E da tje, e bezot i marëndi, jesë i marë punë. E kishë njohër i ridin, kur kishë të jetua në shtetin Gjerman, por edhe në Zvicar. Ndërko, a i ndodhet po në Gjenev, në një burk, atë në atë qytet, në Gjenev. Që njofin në djalin. Në Gjenev, në Gjenev, më tha, në burku në Gjenevës. Aty ku kishë të jetuar. Pa, ditë ishe ka, po ditë, në datë ishe tre. Duk e ikë me pun, e kishë ndarë ka për policia. Po në njëse 2 mars ditën që ju folët për herë të fundit? Para dite, në mjesë, ikë me pun. Kishë dalë për pun dhe ishte ndaluar nga policia? Të ditën e nespe, në mjesë e kishë ka. E qartë, këtu janë detaje që u arëtheu në ato pak minuta që keni folur besoj në telefon. Po, pak folë, se s'kishë edhe kartë shumë. Ta do flasim prapë, mami. Ndërko, edhe zoti i vangjel të ashtë më është i qëtësuar. Miri, thash, mami, që që në djëmë në zani që e shëndoshe, mirë. Urdo? Edhe bashkëshorti, zoti i vangjel të ashtë më është i qëtësuar. Ja ka dëgjuar zërin djalit. E, nuk është këtu, aji. Edhe i guzua shumë. A, në momenti që djali ju ka marë në telefon, nuk ishte bashkëshorti në shpi? A, këtu ishte, këtu ishte. Ka qënë aty dhe ka folur. Edhe djali ma, këtu ishte. Natasha, nuk duat të mbajnë gjatë, por edhe unë duat të ti përjetoj pikërisht ato emocione kër ju do të mirëfeni pas pjëtjes që do t'ju bëj, momenti që ratë telefoni, ku shë ngriti i pari në familje, dhe si ta ka përzemra kur t'gjove zërin e djali në telefon. I pari e ngriti, e ngriti, vangjeli, burim, sa e kishtë e numrin e vangjeli. Nuk e mante e numrin tim, se unë e kam druar numrin e telefonin që kisha. Po? Po, u përgjigjë, babaj. E tha, babi, jam, jam i ridi, o të kiqen babi, tha. Qështë të ndjeva zanin, qështë e, jam shumë mirë, tha, unë gëzullë dhe vangjeli, shumë. Besoj, keni bërtitur gjithë në familje nga gëzimi. Pa sa e mora unë, edhe i mami mosu ba me rak, se jam mirë. Presi të vishë i pri, kisë me tha ku të batë gjyëgjitha, ku të si të vendosin ato. Edhe ne të gjithë jemi të gëzuar që ta shmo ju e një lidhur me i ridin. Unë uroj, zënja Natasha, të mos i humbisë ti më kontaktet me djalin, urojmë që a i të theje sa më shpejt në qytetin e Elbasanit. Të falenderoj, të falenderoj ty edhe kolegun tim Ronaldo Gjoshi që e pata në këtë lidhje direkte. Ju falenderoj. A i do vidit. Dhe urojmë, e urojmë. Ju falenderoj, dhe ndërkoj që regjia do t'i eqi edhe foto dhe pasaporta televizive që ne kishim përgatitur për këtë 28 vjeçar nga Elbasani me emi një rit kola, pas i da shmua i ish lidur me familjen dhe ndodhet në një burg në Gjenev të Zvicrës. Dhe në këto momente da shumish do t'kaloj në një tjetër pasaport, por do ngelem po në qytetin e Elbasani dhe kam fjallem për Iglin Zdraven, 
a i sot ka ditën e lindjes, bushtri e të gjash vjetës, dhe ka unë burzolle kontakti me familjen në 16 gusht të viti 2008 nga Athina e Greqis. Dhe ndje kemi material që kemi përgatitur dhe do lidhemi live me dy motrat e iglinit të cilat ka një mesaj, një mesaj zhurimi për vlajnë e tyre. Ende në kërkim të iglinë zdravës, mumbi kontaktet nga Athina e Greqis. Rasti ishtë duke së ti në pëgjur mu denoncua filimisht nga e motra, Anila Gjaferi. Ishte ajo që për mes një letre drejtua redaksis sa emisionit, sjeron të me detaje si mumbi kontaktet me familjen i riu nga Elbasani. Iglinë zdrava 24 vjeqa së kohë, punon të me bashkëshortin e të motrës në Greqi, ku jetoni në shtëpitën ndryshme, por shumë pran njëri tjetrit. Ditën e shdukjes më gjeshtë njëtë gusht të viti 2008, a i kishtë e që në pun bashkë me kunatin. Pas si kishin lëmpunën, i kishtë e pohuar se do të kalonte nga shtëpje e tyre pas dite e rethorës 17.30. E motra e priti, por i vlaj nuk shkoj, ndërsa telefoni i ti rezultoj fikur. E mirakosur dhe shqetsuar, Anila niset në drejtim të banesës e iglinit, me shpresën se do të agenda aty. A i ishte shdukur dhe derën e kishtë të pyqur. Iglina 16 gusht të 2008, ka punur me dhendrën, me kunatin. Po? Kishtë punu dhe i nërën 2, nërën 2 këthejat nga puna. Në kërësitetin e Greqis, në Athen? Në Athen. Këthejat nga puna dhe ikën për shpi. Për shpi, thot Goca, hajde a bu këtu e ili, a i tha unë do gjitha shpi, thot. Dhe a dite, ka thënë që do ikin në pire, ma zdite, i ka thënë një shoku tjetë, i dhe shkojnë në pire, gjatë kosë, Vete së kolë muqa, e takon atjen shpi, rrinë rrëtë dy orë atje dhe i ka thonë në ili dhe dalim, a i ka thonë nuk dalë. Kurse ku ka vajtë goca në mazdite, në rrëtë orës gjashtë mazdite, të shpi ja ati, nuk e ka gjithë në shpi. Dera ishte mullur dhe ajo nuk e merë në telefon. Në 17 gusht në mëgjes, ka qenë i bje zilës qumit una, telefonit, telefonin delim bëllu. Në 17 gusht, po të 2008 e s'flasin. Pa. Dhe e marrë dhendrën telefonit, thërë malë banë, thashë më nëmë e ili, thashë më delë mëllë, nëmë e glinit. A e një nga anë atjetër më thotë mua, thënë edhe sot e kemi pushim, thënë nuk kemi punë, thënë doshta e ka mëllër vetë, thënë nëmë e ili. Dhe i kemi gjesë, i kemi punë, nuk kërë vinë në mazdite nga ora gjashtë e dargës, më thotë vajza vogël, u ba, thënë nëmë e ili, thënë delë mëllër, thënë i së shpi, thënë ka mëll Ti nga i moment të dejë, sot nuk di mas i gjatë tjetër. Asë një gjatë. A ju largu nga Shqipëria më 16 maj. 16 maj dhe në 16 gusht të 2008-ës, unë betë. Familjarët denoncua në policinë greke, gjithashtu njësën kërkimet edhe vetë. I glini, në kohën kërë ndodhe në shtetin e lenë, nuk ishte i pajisur me dokumentat regulta. Pra, ka ju ilegalisht? Ka ju ilegalisht dy erë. Dy erë në shtetin greke. Pa të marë për 8 vjetë mos shkelte në në Greqi. Por, ajo, ju keni bërë një pun në realisht, që keni nëzirë në pa, nga sistemi Teams, dalje dhe hyrjet e djali tuaj, që është shumë e rëndësishme, që vetëm familja mund të verifikoj, ne nuk kemi të drejta të hymë në këtë sistem, dhe ju keni mësuar një informacion shumë të rëndësishme për djali tuaj. Të gjotë, një, ne kemi marrë një informacion, për kemi marrë në për mjetë policis greke filimisht. Po? Shkon vajza me gjithë të dhendrin të policia greke, masishën e dini që ishte hapër letrat e gjyjit dhe ta i ka dhani për gjyjit. Dhe klasim dhani për para? Dhani para 3-4 ditesh. Para 3-4 ditesh, po? Ditë në ejde ka qenë, i ka dhani informacion që i glis drava nuk kërkohet në neves, ne kemi marrë dhana nga Interpol Tirana që i glini në datë 14.10, jo 14.8, gusht, po? Të 2010-ës, po? Ka hyrë në Shqipëri. Ka dalë nga teritori grek? Ka dalë nga teritori grek, nuk ka kalurë në teritori grek, nuk një vetë në dogan në Shqiptare ka kalurë. Se masi në dogan greka nuk yndë, se ishte me apelas. E kuptoj? Ishte me impulis. E kuptoj? Ta e ka thonë Tirana, Interpol Tirana. Edhe nga verifikimet që kemi borë në vetani në policinë tonë, është realitet që në datë 14 gusht 2010-ës ka hyrë në Shqipëri. Ka hyrë në teritorin Shqiptarë. Pësa është realitet nuk e dinë. Në përmjet pikës Shqiptare në kapë Shqipës. U do që tjetë që tjetë shëndoshë e mirë e në atë parë. Po patë mundësi të jipën mundësia, na telefonojnë njërë. Masi i gli sot ka 4 njipër edhe 1 besë. 
kjallë, thot e për gjithë një. I thot, ku është daja, thot, për ta mbiri zotin, ma thot e për. I ludhë gjithë këthe e sa më shpetë në shpetë. Kjo është historia i glinë zdravës dhe shumë i që cili ka ardhë në jetë në 18 maj të 1984 dhe sot i glinë i mbush plot 37 vjeqë dhe i mungon familjes për 13 vite nuk dje se që farka ndodhur me fatin e këti 37 vjeqari nga qyteti Elbasanit. Undo kem në lidhje Skype dy motrat e ti të cila të jetoj një rani tali dhe tjetra në Greqi me Anila Gjaferin, motra e madhe e i glinë si dhe Brunilda zdrava, motra e vogël e cila jetoj në itali dhe i përshëndes të dyja. Anila Brunilda për shëndetje nga Tirana. E në fakt kam Anilën në këto momente, atër i letë lidhem me Anilën, janë dy motrat e 37 vjeqarit nga Elbasani, ku duan sot i apin një urim, një mesaj, një mesaj urimi për vlajnë e tyre që ka dit lindjen, dhe nuk dhje se qëfar ka ndodhur me fatin e i glinë zdravës dhe shumish, kanë kaluar disa vite, kontaktin e fundit e i ka pasur me motrën e ti, Anila Gjaferi, e cila dhe kjo e fundit jeton të në Athina ato ko, në 16 gusht të viti 2008 dhe më pas, nuk dhje se qëfar ka ndodhur me fatin e i glinë zdravës. Gjatë kërkimeve që kemi bërë për historinë e i glinë zdravës, kemi mësuar të pakten se në 14 gusht të viti 2010 a i ka hyrë në pikën kufitare kapshtic me 4 persona, nga sistemi tim së shverifikuar kjo gjë, që të thot 2 vite pasia i kështë të umbur kontaktet, ka hyrë në teritorin e Shqipëris. Ndërko, Dyshoj, si pas informacioneve që vi në studin e emisionit pa i gjurëm, se punon në dy lokale nate në kret dhe konkretisht në lajgjen i Raklio, një pis tjetër nacionë në Gjermani, ku dyshojt se i glinë zdrava mund të ndodhet në një burg në shtetin Gjerman, por informacionet e cilat po bëjmë të pa mundur për t'i verifikuar me shpresën për të mësuar të vërtetën se qëfar ka ndodhur me i glinë zdravën. I përshëndes dhe njerë motrat e i glinit, Brunildën dhe Anilën, përshëndetje dhe njerë nga Tirana. Përshëndetje Odeta. Atere, dua t'ju uroj në këtë ditë të veçan në familjen tuaj, ku i glini ka ditë lindjen, unë uroj që a i të bëhet edhe një qindë vjeqë dhe të kontaktoj me jo. Dhe ju të mësoni të vërtetën, të vërtetën për vlajnë tuaj, pasi po mbushen plot 13 vite dhe nuk dhje se qëfar ka ndodhur me fatin e ti. Ndaj keni një mesash të dy asimotra për vlajnë, nësa i në ndjek dhe një s Në qofë sa i të do më dëgjon të i uroj dhe i qinë të tjera ku do që të ndotet, edhe shpresojnë që tjetë sa më shpej të afërnesh. Ditë lindja i glinit për ne është këthyrë si ditë zi e pate, o bëmë tre më të vite plot, qa të flasim në fenë, vetëm këto kemi fjallë, zë dimë të qa të flasim atë ta. Ju besoj, ju besoj për këtë pjesë, por edhe motra e vogël, Brunilda, ka një mesash për vlajnë e sa i glinin. Po, Deta, përshëndeti edhe shumë falimderit. I uroj i glinit tjetë mirë, dhe të bëhet edhe një shinë të tjera ku do shë a i të ndodhet, për ne gjeja me rëndësishme është që a i tjetë shëndoshe mirë, nuk ka rëndësishme, se në burgut, se i ashtë, që fardolo i gjeshet këtë ndodhur, në dumë që vetëm dim të vërtetën për mamin, për babin, për ne dy motrat dhe për gjithë njërzit e afer të i glinit. Dhe i lutem shumë të gjithëve shokve të i glinit, sepse i glini, si që kemi dëgjuar, ka pas shosherit të ndryshme, nga Elbasani, nga Fieri, nga Vlora, ndoshta edhe nga qytetet e tjera, apo nga rrethet e tjera të Shqipëris, kushdo që e një i glinin, kushdo që dëgjon ditë shka për i glinin, ndoshta edhe i duket si i glini, të bëjnë një telefonat, të dëgjoj dha jo nën dhe i babat, edhe një herë, zëri në të birit, i vetë mi djalë në familjen tonë. Unë nuk e di kam shumë emocione, E di shumë mirë që në filim të majit e pres, dhe më thënë nga data një maj, e di shumë mirë që ditët kalojnë dhe them i shala, i shala, por asë gjë, gjërë tani asë gjë. Kanë kalur shumë vite dhe i jeta për neve stresi, është bërë shumë i mas. Unë rojë, Brunilda. I bëjë thirje. 
Për një lëdani Dhe në që fësa i ndodhet në burb Si që vinë të dhënat Apo në doshta edhe jasht Vetëm një telefonat Nuk ka rëndësi të këthejhet Apo mos të këthejhet pra në familjes Vetëm një telefonat të rrimë dhe neve të qetë Mos të kemi dyshime të kasë një Edhe unë ju aunojnë me zemër që në këtë 37 vjetor të vlaj tuaj, ju të merë një vesh një lajnë për ta. E uroj, e uroj me zemër, ndërkoj që për para se të lidesha me ju, prezentova dhe dy pista të kërkimi që ju e një formuar, një pista një lesërish të Greqia, Kreta, ku dushohet se punon në disa lokale nate në Kret, si dhe Gjermania. Dy pista që s'kan lidhje me njëra tjetërën, por duen verifikuar, pasi dushohet që vlaj juaj mund të këtë përfunduar edhe në burg pikërisht në Gjermani. Informacionet të cilat duhet verifikuar me shpresën për të arritur në gjurëmët e vlaj tuaj. Unë i falenderoj që u pata të dyja në këtë lidhje Skype dhe ju roj të bëhe dhe një shindë vjeqë, pasi jam e sigur që edhe nëna dhe papaj nuaj Zotit Alip, po në ndjekë në të momente. Ju roj dhe atyre që djali të bëhe një shindë vjeqë dhe me shpresën që këtë vitat ato marrin lajme të mira. Falim derit. Ju falenderoj, ju falenderoj të dyjave. Gjithë mirët. Dhe ka ardhë momenti da shumisht të ndjekë kim këshilat e biznesi, do rithemi bashkë në pjesën e dytë. Jemi rikëthyrë në këtë pjesë të dytë të dashumishë dhe në studiot të kemë një të moshuar, një 76 vjeqarë nga radhima e vlorës, i cili fatkesisht nga kjo jetë ka humbur djalin e ti, i cili u diagnostikua me skizofreni pasi doli nga burgu dhe kishtë e fituar dhe pafajsi, një njëjari e cila ka ndodhur për para shumë vitesh në shtetin italian. Por kush është historia e familjes sheo nga radhima e vlorës, ndjekim kronikën që kemë përgatitur dhe rikëthemi në studio. Historia e familjes shehu nga radhima e vlorës është një histori që nga këthen pas në ko. Ishim vitet e para të eksodit të shqiptarve kur dy djemë të shehu, dritani një njëzet vjeqara së kohë dhe klardo të të mbëdhjet vjeq largohen drejt italis dhe u vendosën në siena për një të ardhme më të mirë. Por jo qdo gjë do të shkon të ashtu si ata e mendonin. Ishte viti një 1996 kur dy vëlezrit së bashku me 25 shqiptar të tjerë arrestojnë nga policia me akuzën e shduke se një personi. Për këtë nxarje, dy vëlezrit që ndrua në afrogjash muaj në paraburgim dhe risa u vërtetua pa fajsia e tyre. Nuk dihet se që farë ndodhi me siguri pas kësa nxarje, pasi me këthimin e tyre në Shqipri të dy vëlezrit me 28 korik të vitit 1998 erdhe në një gjendje të rënduar psikologike. Dritani nga një student i shkëllqyër me plotë ëndra dhe dëshira për jetën, ishte këthyër në një person të mbyllur në vetë vetë dhe pa dëshirë për tjetuar. Ishte data 21 janari vitit 1999, kur Dritani vendos të japë fund jetës duke u hedhur në pusin që ndodhej pak metra larkë shtëpis, dërsa djali tjetër, Klardo, ende dhe sot e kësaj dite, vuan nga problemet të shëndetit me ndor dhe merë kemp. A i është i martuar dhe ka dy fëmi, edhe pse i pa afë për të mbajtur familje, prinderit e martuan pasi për i 12 vitesh, të lha dhe marle shehu janë zhvendosur në Amerikë dhe me nduan si zgjidhje që djali i tyre të mos mbete i vetëm. 76 vjeqari i bashkojt studio se emisionit pa gjurëm për të rëfyrë këtë histori të rralë, por edhe të trisht në gjarje që shënjuan për gjithë një jetët e tyre. Me mua në studio, Zoti Telhashe o përshëndetje dhe mirëserde. Përshëndetje. I dajet Beqiri, avokat, përshëndetje dhe mirëserde. Mirëse u jeda, urime, shumë urime. Falenderoj, një histori e dhikshme në familje në këti 76 vjeqari, cili poloton të gjatë kohës që pëtëgjonte edhe kronikën që kishtë e përgatitur ka starja gjilda durishti. Zoti Telha, që farë ka ndodhur? Dhe ndalemi pikërisht të këtë viti kur dy fëmijët e tu u arrestuan në shtetin italian. Në në Nga nga shkurtimisht është problemi që ndoth një problem në Itali në Siena, në Kole Valdeska. Aty ku ishin vendosur Dritani, Indjeri dhe Djali tjetër, Klardo? Vëndi që e Kole Valdeska, Siena. Po? Dhe ndoth që zhduket një njëri. Shtetas Shqiptar apo italian? Shqiptar. Një Shqiptar? Ishte nga Dukati i Vlorës. Nga Dukati i Vlorës, po? Dhe Interpolis gjithë rrugën më të shkurëtër për të arrestuar. 
Po ky person që u zhduk nga Dukati Vlorës, kishte lidhje me fëmijët e tu? Rinin të gjithë bashkë dhe Interpoli është gjithë një problemi me të gjithë shqiptarë që rinin bashkë. Këta rinin një një zetë veta, një zetë pesë veta, të të mërë. Pra, ishin shok. Nuk kam qënë ati dhe nuk e di shifrë në sakt. E qartë. Ishin shok me njëri tjeti dhe një eshin që fëmi dhe jetorin atje, u bërën bashkë atje, jetoni. Ta shi ndodhë kjo fatë keshi e këti djali teatrë që shduket dhe Interpoli është gjithë rrugë në shkurëtër që të arrestoj të gjithë shqiptarë që rinin bashkë. Dhe si të kisha arrestura pjesën dërmuse të tyri, dy din të mi njërin për i tyre, këtë që kanë të ashi, e arreston më mbra pa atyre që arrestoj të tjerët. Dhe i venë në dy metrë në atës, ku këta rrinin bashkë dhe flinin bashkë të dy, Në një dhoma, nuk e di se s'kam qenë atje. E qartë, ashtu si që ka të rëguar dhe djali në pas, po? Dhe në në rënë dy me dhe natës, dy polisa me pistolet në kokë. Me ju. Areson këtë djali që kam. Po? Klerdon. Klerdon. Dhe... Mas i areston këtë djali. Këtë djali teatër, me gjumë, me pistolet, u qak vërdua, që në vëndë. Dhe kryen të sëve primet të pa të shiroa, unë i kam dhe gjua këto, jo se i kam para, po të kemë qënë atë. I keni me të thëna? Me të thëna. Dhe në basi u qak vërdua, si ishe me shkollë të lartë, dhe ishe mjafë të i pjekur, dhe kryen drejton të dhe këtë teatëri. Dritani, cili ka qënë vetëm 28 vjeqë? 28 vjeqë. Dhe u qa kordua, bënde ca dhe prime ka thyrë nojnë qama, nojnë gjë, qa ka bërë atje... Momenti kur policia ka shkuar për t'i arrestuar? Kishe arrestuar të vajnë dhe të nesme ka bërë këto dhe prime kërë është qa kordua. E qartë, ndërko është arrestuar vetëm njëri prej fëmive? Njëri prej fëmive. Tjetëri jo, dritani jo? Jo. Po? Basi bënë këto dhe prime policia... Policia italiane, flasim, po? Policia italiane, për këtë po flasim, me në falë se nuk di dhe të shpre mirë, do zhamë në mirë, po. Jo, jo i qartë, po. Edhe... Zgjitë rrugën për të izoluar këtë njeri, se nuk ishe qartë i bëndë, se u qakë vërdua, u qëmën. Shka këtë problemeve të shëndetit me ndoqë, shanqë, po. Po, po, po. U qëmën njeri u dhe nuk di në qartë i bëndë, s'ki, ku ta më shtesi? Dhe i thurë një akusë të reme si ky nga smonë dhe i femër një femër të vogël që ndosha si ishte për atë. Me ndojë, kërë është me njëmi im, nuk është me njëmi im. A, nuk e ke të faktuar? Si kam të faktuar, këto janë të thëna nga të tjerët, që apo shpre unë këtu. Edhe dritani arrestohet? Pasaj arrestohet, po me një akus tjetër, jo me këta akus... Jo me shduke në Shqiptarin nga dukati i Vlorës, po? Jo me shduke në atje, për shduke në atje, Po për version të pjatër si kur ka bërë këto apo ato që ka bërë aji. Kacimi seksual me një të mitur. Po, po. Edhe nga këto i bëjnë dëshmim të artë të tjera ta, që e pusim brënda dhe e mbajnë rreth sa të nëzorën këtë djalin që morën arrestuan. Po. E nëzorën këtë dhe mbasa tja kanë nëzjert dritani. Do me thënë, klarë do që u arrestua nga policia italiane për shkakt se u zhduk një shqiptar nga dukati i Vlorës, doli nga Burgo. Ndërko, u arrestuam më pas edhe djali tjetër dritani, i cili shte më i mathë në mosh, një sëtët vjetë që në atë ko, por mi një akus tjetër. Ndërko, qëfar ndodhi? Sa që ndrua në Burgë? Flasë gjithë një për dritanin. Ndodhi që atje në Burgë e trajtori me mjekime shëndetsore, që a i shumë të gjithë e tjera, e trajtori në banin ndo është akrë si shqiela atje nuk i di gjerat më pasaj, e kuptho, po që ata e kanë trajtuar me mjekime shnetësore dhe kur e kanë gjerë, e kanë gjerë që e së doktori kanë thërë. Sa që ndroj në burkë, dritani? Nuk mbaj më një, po një... që ndroj dhe një muaj mba si ka dalë i vlaj. I vlaj ka bërë një gjesh në muaj, mos ka bërë një gjesh në muaj. Rëth 7 muaj. Rëth 7 muaj ka që njua bëndaj. Edhe të dy fëmijet fituan pa fajsin në shtetin italian. Jo të dy fëmijet. Atire mas jero. Ky, 
që kam të ashtë, ka fituar pa fajsin, së në bashku me gjithë qokërinë që u arestuan për këta kusë. Por, zhduke në e shqiptarit nga dukati vlorës, po? Dhe... Kërse dritani? Këtë teatri, për këtë nuk kam djemi dhe për këtë jam dhe këtu. Nuk keni marrë veshë asë një formacion? Asë një loj informacion dhe asë një loj dokumenti nuk kam për të dua të di realitetin dhe kërkojnë ndimën tu e si institucion. Ndo është atë të shtetit në qovëse janë mundësit. Por të ndalimi pak dhe pyesim avokati, nga eksperienca juaj avokat, nëse një person arestojt ma akuzën për gacmim seksual të një të mitre, mund të krye vetëm 7 muaj burg në Itali dhe të dali, sepse babaj thot, për afërsi 7 muaj do bëri burg dhe më pas e rikëthyve në Shqipëri. Në të shfarë më të këndodhë që të kuptojmë dhe në situatë. Jo, problemi është që Në rrathë parë njerë, ne shikojmë që kemi të bëjmë me i familje shumë të mirë, me i familje me edukat lartë, me një familje atë dhetare, një familje shkryqyër aty nga radhima, dhe fakti që edhe fëmive, do më thënë, ka dhenë drejtim shumë të mirë, se u dha shkollën e lartë, e të regoni një gjithë tjilë, por momenti ka qenë që shqiptarë të atere, do më thënë, iklin, ka me eksode, edhe kanë ikur shumë në Itali me ato mjetë nga më të rezikshmet dhe të mbrish në Itali, do më thënë, si që kanë mbritur këta për një endër shumë të bukur si që kanë menduar jetën do më thënë që mund të berin atje, aqë më shumë që nuk ishin nga ata që me arsim 8 vjeqarë për shemë dhe me ndoni do përnori në i murator atje ose në i pun do si do për këta endra e tyre ka qenë që edhe mundet edhe të vazhdoni dhe shkolla atje, të ku i valentoni në diplomën e tjera me radhë Më thënë, endrat e tyre kanë qenë djeshtë zakonshme, dhe kur vete pastaj dhe përplasësh me një njarje që është rasore, sa ju njarja është rasore për klardon, sepse me të vërtet e shdukur një njëri edhe të zakonisht ato ditë të para, marin kushdo që e ka njohur, kushdo që ka nënjur me te atjera dhe bëhet ajo turma e të dyshuarve e madhe shumë. Por në Itali jam i bindur që në atë ko, Shqiptarët faktikisht nuk janë trajtuar si njerës, nuk janë trajtuar me ato liri dhe drejta që u takojnë shdo njëriu në bot edhe që i gëzojnë realisht edhe me konvente europiane drejta dhe njëriu. Jam parë si njerës të dorës dytë edhe këta të rinjtë edhe janë parë gjithmonë me ate që kushdo që i vjenë me dete, kushdo që i sakrifikonë e tjera, këta kushe ditë qarë mund të kënë berë dhe në vendin e tyre edhe vinë të fshejnë edhe të bëjnë loj loj veprime shkëtej nga ne. Do më thënë, në këtë kuadër janë trajtuar globalisht këta edhe nuk kanë ditur edhe vetë autoritetet e italiane që të bëjnë një diferencim, do më thënë, që kushe është, do më thënë, kë djalë dhe të mos rinde 6 muaj në paraburgim si që ka ndenjur. Dhe pas 6 muajve, do më thënë, a i është vlerësuar që kushe është autori i veprës penale edhe është provuar që kjo s'ka absolutisht në ndo një lidhje me atë veprë penale, pra ndaj dhe ka dalë. Pra, pra, Për këte, jam i bindur që ka një pushim të qeshtjes penale dhe ajo që vëtë është e barabart me pafajsin. Kurse për djalin tjetër, tani këtu është drama me qartë të regonë edhe babaj dhe na kronika që i dhatë juve dhe që ishe një përmbledhje shumë me signifikative. Djalin tjetër, a i nuk e ka dëvruar do të arestimi e vlajt vetë. A që më shumë, do më thënë që kanë qenë vajtën të lidhur të dy, do më thënë vajtën me atë endrën e bukur të dy, që ti gjendeshin njeri tjetërit edhe nuk ka gjenë më të të mershme, kur ta marin, do më thënë, nga duar të tua një vla, edhe ta marin e ta fusin në burg. Dhe ti nuk e asin loj fuqie, se po t'ishe në Shqipëri, ti mund të të vinje në lëvizje, avokat, mund të vinje të familja, ajo mund të kjetsojnë në paraburgim kur je, ajo edhe mund të mbajme me ato fjallë që duhet, edhe psikologe tjera mere në vesë janë shqiptar, aty e gjitha. Këto kë nuk i kanë patur këta atje, dhe nuk i kanë patur dhe kjo, i ka dhe në goditje të jeshë zakonshme, do më thënë, goditje, aqë më shumë, kur këtë bësh me njerës të ndjeshëm, me të rinjë të ndjeshëm, me të rinjë që qa bendonin këta dhe qarë u doli faktikisht atje për para, do më thënë qarë situate. Unë jam i bindur që qeshtja e dritanit është pak enigëm, 
në aspektin që nuk ka, do më thënë, edhe veti jati nuk ka ndo një dokument si qka për djalin tjetër, se pra tjetër në ka vendimin e gjitha i ka të sakta, po për dritani nuk ka ndo një të dhenë të sakte dhe kjo ka nevoj, do më thënë, për investigim, për të studuar dosjen e tia. Mirë po, si do që tjetë problemi, këtu ka diqka që duket qartë, do më thënë, a i fakti që ka ndenjur vetëm 7 muaj në paraburgim, po të ishte mardhenje, do më dhe ose tentativë, mardhenje me një të mitur e tjera, ajo dispozit, do më thënë, eshtë shkon denin 15 vjetë heqe lirje. Qka do të thotë që nuk është 7 muaj? Pra këtu nuk është kjo. Edhe ndaj ti mund tjetë pushuar që është ja penale, ose ose mund të ndodhe diçka tjetër që në momentin që e kanë arrestuar, më thënë, a i ka pësuar goditin e rend në tru, edhe goditja e rend në tru kër e kanë quar për ekspertim psikiatrik, a i ka dal i papërgjejshëm për qëfar mund të ketë kryer dhe ki, do më thënë, nuk mund të dënojët një njeri tjil, vetëm mund të jepet një masë mjekësore. Po përsëri do të jepin masë mjekësore dhe do të ambanin të mbyllur atje në hospitalin e Burgut, duke u mjekuar dhe nuk do të dilte. Pra, fakti që ka dal, do të thotë që edhe nda i tia është pushuar akuza. është pushuar akuza. Pra, dy pushime kemi. Dy pushime të dyja të qështetet të dy fëmive. Ndërko, zotit e të la të dy fëmijat erdhen një kostisht nga Italia? Këtu, dua të të themë se desha të thosja, po pa tjetër. Bërë shumë i që ma bërë pjetjen, dhe ndjem shumë i këna që lidhe me prezencën që po bëjmë këtë mua betin e halitim. Të falenderoj që ke besim të këmë. Unë në ndjekë në shdojë emision dhe ati ku jo. Të falenderoj, prej vite është avokat jeton në shtetet bashkurat e Amerikas dhe ka ardhur në Shqipëri për të denoncuar edhe këtë histori që ka një plagë në zemër dhe duket qartë. Po, zotit e la, më tërgoni. Kur ka ndar nga burgun, të le ardhur nga doli më për para nga dritani. Në një atje, dheri sa doli dhe i vaj, dritani. Dhe ndë një në bashkë për një moment aty dhe e muën veshë që do të meri në drejtësine, kujune, ato vendimet e gjukrasje, qa janë të linjet ato regulatje, mi e për shumë të sëmurë psikik, kush i ka pru nuk e di, në muën nuk më ka të njështë. Pra, shfa që i probleme edhe djali tjetër, edhe klardo. Edhe klardo. Kush i ka pru në Shqipëri, nuk di gjithë muas, më kanë thënë gjë, po vetë nuk vini se unë telefon ku doli e klerdua nga Burgu, e dritani, e më më thoshi nuk vini në Shqipëri. Ta që kush i ka prut, nuk e di, si jam në gjithë të kuptoj këtë, vetë nuk vini në atë. Do shta autoritetit italiane, kanë bërë rjatë dhesimin. Ta që që erdhen, erdhen, Por, gjatë kohës, parë se të vini në Shqipëri, gjatë kohës që ata këshin dalë nga burgu dhe ju flisnit, komunikonit në telefon me të dy fëmijët, si ju duke është situata i gjëndja e fëmive, pra ju arritët si baba të kuptoni që kishë shfashu probleme së shëndetit me ndorë? Ky kle ardua, me thosë e ishe më në regu. Kle ardua. Djali vogër, po? Djali vogër. Me thosë e dritani së shmirë, me thosë e më dhe ndaje kanë futu në bukë se nuk është mirë, me thosë. Pa se nuk është mirë ta, qa i kanë bëra ta, tha që i kanë bëra kusë, që i kanë futu në bëna ta, nuk e ditha. Më ka thënë kle ardu. E thotë dhe sot aji, si kur da pësë që. Ta që... Unë jam i zbardu në njëri në krasë si print, që kam një vendim pa fajsje të njëri djalë, dhe djalë i tjetër nuk e kam, dhe për këtë jam edhe këtu, që ndoshtë më ndimojnë institucionet shqiptare për këtë që problem që ka mundë. Për të mësuar të vërtetën. Për të mësuar një të vërtet dhe arsujem që unë nuk e kam djekur, shtetë jo në ka qenë të për i varfër dhe ne dhe i të për të varfër si persona, si familjar, që nuk i kemi djekur do të të punë, jo se nuk i kemi dashu, të zbarëdhën të drejtë. Ta që, Për hirë të ekonomisë, harri unë që të umbas dy djemë. Pështë dhe njëni të umbër e kam pamarësi se që kam bërë unë që e kam fijuar apo e kam martuar apo kam bërë fëmi. A i do më shtjeti e ndaj e kam bërë atë. 
se unë do më desë nëse nuk jam këtu. Sësit e la, të dy fëmijë dhe më bërrita në Shqipëri, dolën nga burgu, i pari dolën nga burgu djali vogër Klardo, i cili që ndroj dhe priti vlajnë tjetër, gjatë kosë që ata këshin dalë të dy nga burgu ju të reguan se nuk do një të kthejsh në Shqipëri, por një ditë ata më bërrita në radhim, në shtëpi, që farë ndodhi, ju kush ju informoj që dritani, sepse dritani nuk ishte në gjëndje të tregon të e besoj se për që farë ishte akuzuar, pëse ishte arrestuar, kishte probleme të rënda të shëndetit me ndorë. Juve kush u adha informacioni që dritani ishte arrestuar pikërisht me këta kus? Në mësi e mësuat. Informacioni ma ka thënë një shok i klerdos nga amonisje vlorës që ishte bashkë me ta atje. Po dhe a i në kohën ku ndodhi këj problem, ka i ku nga i vënd dhe është laguar në i vënd të jatë, nuk e di që ka vajtu, se nuk e mora dhe shatë më betë, se si ma trasmetoj të në bisedë, dhe i ku nga i vënd se u lagua se interpërë i së gjithi rrunë të arestohën të gjithë shqiptare që ishë në aty. Se ndoshta mund tjetë arestuar dhe djali tjetër, më ndë një tjetër akuz, ose edhe për zhduke në Shqiptarin nga Vlora dhe nuk ka lidhje kjo akuz, da, se ju e keni vetëm me të thëna, nuk keni ditë qka faktike. Përsa thash, jam i bindur që djali i vogël është arestuar për këta akuz. Po, po, se keni, po, keni dispononi dokumentat. Kjo argumenton dhe dokumenti. Kanë veç asaj që a themu. Dhe dhe për anën të jatë për dritarin nuk kam asë një loj informacioni. Vetëm di në përmjet gojdenave që ka këtë që për themu. Ta shi, unë qua ju një padresi, shumë të madhe njërëzore, që qëfar do gjë që të këtë bërë një person, në befasin në onë dëmjet nazë të arësosh dy fëmi, apo të ri, njerës jemi, i këndruj. E kuptoj? E kuptoj qartë edhe probleme që shfaqë i dritani i pari dhe më pas djali vogël. Por ndoshta avokat një rastësi, dy vlezër, njëri 28, njëri 23, që jetoni një tali, që arrestojnë njëri pas tjetrit me akuzat të ndryshme, të dy dali nga burgu me probleme të shëndetit me ndorë, është një rastësi, apë kjo baba ka të drejqë edhe dyshon. Se, pikpytje të më dha. Kjo problemi është që dritani ishte vlaj math, edhe dritani, do më thënë, e kishe në nënkujdes vlajnë e vogël. Kle ardon. Edhe a i, do më thënë, si që i kemi zakone, do më thënë, e shqiptarët, po si do mos Labria i ka të theksuara që vlaj math bëhet baba për vlan e vogël. Si do mos, kur nuk janë, kur janë, do më thënë, jashtë kufiris, po. Jashtë vendit, si do mos, largë babajt. Edhe për jedhoj, a i që në momentin që a kanë marë vlan edhe a futën burgat natë, a i nuk, do më thënë, ka pësuar një shok të jashtë zakonëshë. Do më thënë, ma muarën, babaj ma lama netë, familja ma lama netë, a i është mi vogël në mua, më mirë të kisha vajtur unë se të veja i, e tjera dhe a i atë më natë, do më thënë, atë më natë i ka kaluar të gjitha në trurin e ti, edhe me atë sedrën që ka, arsimi lartë e tjera, me sedrën pozitive, nuk është negative, ajo sedrë, me gjithse i ka që të theksuar, do më thënë, nuk duhet, sepse ja që farë ndodhë. Por edhe se ka përbaluar, do të këshu përjedhoj, a i ka pësuar, do më thënë, atë goditja a i të rendë sa më voni, shkaktoj dhe vetë vrasë jenë pas taj. Kjo është një tragedi e vërtet. Një baba që një fëmje humë dhe tjetri, po me probleme. Një tragedi e jeshë zakonshme. Kjo të regonë, do më thënë, bëhet mësime dhe për ne këtu, se si i trajtojmë njerëzit, kur vjen problemi që duhet të andalosh për një vepër penali që ka bërë e tjera, sa të kujdeshëm duhet jemi, sepse janë të ndjeshëm njerëzit, janë truri, do më thënë, i vogël shumë, edhe ku nuk të shkonë mendje në atë moment të tjera, pra duhet i kujdes i jashë zakonëshëm. Autoritetet italiane kanë prigjejsi, do më thënë, për qa ka ndodhur me këta dy djemë shqiptarë, që në lullën i rinisë të vajse një ka ikur, për edhe tjetëri gjusëm, do më thënë, i ikur, sepse a i duke mos patur një kindrim psikikë, edhe një zotësi të plot juridike dhe për të vepruar, babaj e gjithë familja vuajnë, si që vuajnë dhe e i vetë me te. Edhe 
si di do tjetër familjar që ka pranë. Kështu që një situatet tjilë dramatike, në më thënë që ka, ka sjellë pasoja ka që të renda, nuk duhet lenë, jo vetëm pa u zbardur, por nga nga tjetër edhe pa u ven në ven të drejtësia po e po, por nga nga tjetër edhe pa u ndëshkuar ata që e kanë bërë një gjithë tjilë. Dhe ndëshkimi duhet bjeri mbi shtetin italian. Shtetin italian ka përgjegjësin në rastin konkret edhe për të dëmë shpërbluer familjen, ajo nuk është problemi se zgjithë gjithë qka, po gjithë se si ajo fashit pa ka shumë një plagë. Sepse e tregon fare qartë që, uh, që babaj në këtë mosh, por aman nuk i ndajt a i, do më dhe në 7-6 vjetë, që edhe mund jam i bindur mi i përkind, që i shpirti ti i thot, të zgjithë dhe këtë probleme, pas taja letë mari, do më dhe në zoti, po aman këtë duhet a zgjithë, edhe i duhet a zgjithi një, një plakë të tilë, dhe unë do t'i hep rekomandimi se qa zgjidhi e do t'ket, nëse duhet tani e jabë dhe tani, në rrasë do një t'i bëni pjëtje tjetër. Po, do jemi dhe në pjësën e dy që do si më gjatë. Zotit e la, dy fotot e fëmive. Ky është Kleardo, që jeton me ju në shtetit bashkuarat Amerikës. Jo, nuk është ati. Nuk është, jeton këtu. Jeton këtu. Êshtë në radhim. Êshtë në radhim. Ndërsa Dritani, Indjeri, është pikërish në këtë foto. Po. Momenti kur dy fëmijët të mbëritën nga Italia, shokot e, Klea, e Kleardos pasi dole dhe atat pafajshëm, mori një dëmë shpërblim nga shtetë Italian, dhja li ju a jo, se ju nuk e patët do të mundur në atë ko që ti vjeshit pas kësaj qështje, por do ndikim më shëllat e bizdesi, rikthejemi në pjesën e dytë. I jemi rikëthyre në pjesën e fundit, a shumish, ku jam me një 7-6 vjeqarë nga radima e vlorës, me zotin të lashe u i cili porë fen historinë e familjes të ti, ku fatkesisht ka umë nga këtë jetë djalin e ti të madhë dritan sheo, për jam dhe më avokatin i dajt beshiri i cili po fredhe nga ana ligjore se si mund të shkojmë kësaj qështje dhe kjo babatë mësoj të vërtetan. Dhe i la mizetën zotit të la, pikrisht momentin kur dy fëmijët dolën nga burgu dhe u rikëthyre në Shqipëri. Ata ju thanë nuk do vim dhe ata erdhë dhe ju nuk e morët veshtë të kush i soli, dy fëmijët kur të dy kështë i shfaqër të ashtë më problemet shëndetit me ndorë. Të dy i kishin, po më i aftë ishte klerdua dhe në sajtë kujdesit klerdua së mund të këtë ardua i teatri. Dhe në Itali janë ndarë me njëri të jenë erdi klerdua më përpara pa sajtë të nesme, apo të pas nesme ka ardur djali teatrë. Këshu që nuk e mardhesh se qëfar është bërë dhe qëfar ka ndodhu në më shumë se ka që nuk di që atë të. Por, djali i vogël, klardo, i cili ishte pak më mirë nga shëndeti ti me ndorë, qëfar ju të regoj momenti që mbëriti në radhim? Tha, kjo që është e që ndodhi, tha, ne kishim shokë atë, tha, a i në afrojnë në shtpinë e tia, tha. Personi që u shduk? Personi që u shduk. Mund të publikoj me emi në këti personi, ose është gjetur kjo person? Edhe unë jam me origjin nga dukati. A, jeni, po, nga dukati. Edhe fëmijët e mi janë rritur në dukat, dhe një eshi me njëri tjeti që fëmijët, ta. A i kishë vajtu më përpara i kjo gombi. Po. Dhe sa këta vajtu më mbrapa dhe i shtrehoj kjo. Pikrisht kjo person. Kjo person. Ta shi plus shokirisë fëminore. Edhe rinore, u bëdhe kjo garancia teatrë që i shtrehoj në shpi. Ati ku vajtu më fëmijët e mi. Po. Dhe ishin shokë të mirëfjilët. Ishin rritur që fëmija e qartë? Që nuk dim qartë i shemi njëri tjetëri neve si dukatas. Êshtë një befasi që qa ka ndodhër. Mirë po se cili kërkon hakë, apo drejtësi. Se hatë fjala hakë, nuk mund të përmëndë të tu, sepse jemi në institucion, se në laboti i kemi në qikë vathet. Arbu që kërë i thonë. Por që si e thatë mirë, kërkon drecësi, dhe e familje nga dukati që umbi djalin në atë vit në Itali, kërkon drecësi dhe ka bërë denoncimin normalisht në atë ko, për shduke në djali dhe më pas ishte Interpoli që arrestoj gjithë shokët e personit në fjalë. Po kjo person është gjetur sot? Jo. Nuk është gjetur? Jo, nuk është gjetur. Pra ka umbur që në vitin 1999 në... Jo, në falë ka umbur në vitin 1999 Në të pesë në të gjashë, ku ka ndodhë të gjarja. Bugun këta të dyshuaj dhe kanë bërë në në të gjashë në dhejnë në të shtatër. Që në të pesën një pjesë 
i pjesën e të gjashën e këshu me radhët në dhej sa ka i të nërë shafë. U thanë do i një se si dukatas që jeni juve, më thanë, u thanë di qka, qarë mund të këtë ndodhur këti i këtë u shduk? Qarë mund të këtë ndodhur? Se mirë, këta shokët, do më thanë, nuk ishin dorë, dheri sa ka ndalë të pafaj, shumë do të thotë që nuk janë këta, po di qka ka ndodhur me atë e që u shduk? Si u shduk? Ka na një këshu, na një alibi e shkë ngritur, edhe thuet di qka aty në dukat për këtë? Qarë i ndodhi këti djali? Kur ndodhi në këto gjerë, në ratë pa bje një qërë të viti edhe i mbefasi në popu edhe në njerës. Kujdo që i ndodhë kjo histori. Dhe... Gjithë e cili shikon për problemet dhe tia më pastaj, dhe nga anat tjatër, kur ndodhi kjo, neve si dukatas, nuk kemi kryuar më komunikim me të zotin e halit. Pra shpje se mori një drejtim tjatër, problemi dhe nuk... U prishën mardhenjet. U prishën mardhenjet. Pas humbje së këti personi, po? Ta shi... Di këtë, nga të dhenat e një kushëririt të babajt dialit që ka humbush. Po? Që... Diali ishte e fejuar atje. Po? Me një italianë. Që humbi, këtë djali që humbi, i fijuar me një qubi italiane. Dhe gjithmonë më të shumë në jetës ditore dhe të natës, e bëndet të ke fijuar asë sa bashkë me shokët. Dhe në orën në dy me jetë të natës, kanë vajtu dy persona, që kanë kërkuar, ka dali vjeri. Kanë të rëpitur në derë dhe ka dali vjeri. Dhe ka thënë, duham filani, filani këtu është, Rolandi i thënë. Ronaldi, personi i shdukur. Po, këtu është, i thëtë, i këtu e dali që i këse duham. Këta që vajtën, qarë ishin, me qarë shtetësie ishin, qarë komësie? Nuk djet. Nuk ishin shqiptarë? Këtë e vërteton vetën vjerë i tja. Që besoj kanë folur italisht? Po, kanë folur italisht. Dhe, mas i del thot vjerë i tja. Po? Nuk isha nojë detyrin që të kërkoja një logarise pse dhe kurë nga edoni. Po? Sepse ligjet italiane janë të ndryshme dhe nuk kemi të drejt të futemi në këto precedenca. A i ka dal nga shtëpia e vjeri dhe u shduk? Ka dal dhe nga 2 km lak Kole Valdesës. Po? Në një pëllë është në të nesme në mas dy dish, nuk e di mirë këtë problem, janë gjithu qërësa dhe makinës varë një pëmë, një degë pëmë. Të makinës së personit të fjarë? Personit që umbi. Që umbi, po? Dhe edhe makinës atyë. është gjithu në dhe personit nuk është gjithu. Dhe personit nuk është gjithu. Dhe familia më indi që ka për denoncimi për shduke në djalit, pa dyshim që ka ngritur gishtin ose akuzat për shokot me cilita i ka jetuar. Dhe kjo është darës tuja që janë arrestuar më pas gjitha ta shqiptarë, miqë këti personi i cili u shduk në ato vite në shtetin italian, ku sot edhe kësaj dite a i nuk është gjetur. Ndërkohë që fëmijet më bëritën në radhim, vështirësi besoj, keni pasur si ju, familjarët e tjerë, për të kujdesur për dy fëmijat, filimisht? Nuk flasë për kujdesin, unë kam qenë si person, si babë, i kam pasur shokë. Po kujdesin e kam pasu të veçant, po arsut ekonomike kam qenë dobëta. Ju besoj, ato vite keni patur të vështirë. Qëfar punë e kini bërë juve më për para? Urdo? Qëfar punë e kini bërë më për para? Unë ndërtus kam qenë. Ndërtus, i përgjithëm. Po. Dhe... Kërë erdi dritar një ditën e tretë, ma erdi sot klerdua, ma së dy ditë që erdi dritar një. Po? Edhe i thaj, pa, mor, babu, i thaj, pa, pse, mor, ku, mor, ku si unë nga të rove, qa, që, 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 kuj me një fjarë shumë të mbërësi, zakoni që kishtë. Po? E ma tha, se unë nga të ruam që ka të tha, se vajtat me rja i mbakefa, 
Këj i ku tha unë po kërkoja këta atje dhe e për fëmimi që... E qarë, dhe kuptoj, edhe ju shokuat në momenti që i pat fëmijet në atë gjëndje, i njësë së shëndoshe mirë drejt Italisë dhe kur u këthyen të dy kishin probleme. Ta shi, klarë duhet pa që i dhe i më mirë. Po, gjëndaj ti ishte më i mirë, po? Dhe... Dritani... E herë që fajt e shë një pinde shumë duhen, që fajt e shë një qëthurje në ndore. Po, diagnostikuar me skizofreni. Po, dhe unë pra po e trajtoja, me gjithë se është unë po e trajtoja, mirë, pa ma shi se nuk i kisha bërë vizitat dhe në këto momente që flasim bashkë. Po. Dhe arriti momenti, që rrënim bashkë në dhomën që i kam rritur, në shpitë e vjetëra, dhe doli nga faza, dhe doli për jashtë e shande, se kë shande së të mërë të e vejë, se s'ki se një një një, përshka këtë probleme, bërë ti ishtë e fortë, aty u bësh kolegë e i vlaj, që të dyshu, dhe të angusht. Ka që një të mërë, avokatëve, se një babaj që të përbalë shkoj të dy fëmijët, në një moshtë të rritur, shumë e rëndë. Ishe me kanë atjere. Qarë shikon pas taj, qarë për jetonë. Ishe me kanë atjere dhe dola për jashtë asë e mbërtitën, dhe ata shumë qarë kanë të shumë. Qarë këtë është lërdës. Nuk e di tha, dritar i tha, doli nga mëndi e më tha. Po dhe këj mbërtise vetë, sa do që më tharë këto vafë. E qartë. Kërkova ndimë, nuk ndima ishe në qike vështira të se dhe makina nuk ishte edhe vështia që atë bëja dhe ne jemi që glarë nga vlora edhe ndima nuk kohet se pëse ishte jo periud që pësuam sa humë jetë më dha ne dhe i lidur me prishjën e sistemi dhe kërë një rëmuje ma në të shtata në të 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 e qartë, e qartë, ti ti imbrashti në të shtata se qartë nuk besot dhe njeri policia totale dhe më thoshe mua këtale dhe nuk ka, nuk është e vërtet jo këtë jo, në kërë janë imë për fundi mishtë arrita kapa i shok oficer ka qenë në kone në dhe vëgjës po nga radhima i vetëni të kishe një fugon atërë në fshatin tonë, e i dalë për pajtë ashtë ndimi, e thashë, që e vjenë, mërë, të të, a e mërë, të ashtë e mërë, vjenë aty e i... Pra, a i të ofrojnë ndimë, që... Ma ofrojnë ndimë, po nuk vini në këta, la i mërë policinë, për stej. Po, për t'i dërkuar në spital, fëmijat, për t'i dërkuar në vizitan. Mi, po t'i vinë të policia e veshur, nuk e pranojnë të të ishim difa si në quna. E qartë. Edhe u thema aty, hati në imë një që të mësë kuptojnë. E qartë, po zvinin më uniformën, po... Erdhen, pa uniformë, e thanë, po hajtë se do martot shoku i në gushtë i gritarë. E kuptojnë, kanë përdorur... Hajtë se do vemi në dasë, me ushtuve, me marifete. U gëshë një në futën përna, u futën përna, pas ta i quan në spital, ku i quan në spital, deshtë i gënë, deshtë të zire që me një dhe Atere i mbërthujen, ndima e shpejta dhe qarë që e këtu i mbërthujen edhe i futën në ato hekurat dhe tyri dhe bën ato mjekime dhe tyri që qarë. Por, ndërko në 21 janar të vitit 1999, dritani ka qenë vetëm 28 vjeqë, po fatë kërësisht largohet nga kjo jetë. Gjëneti ishte rënduar ajë shumë sa asë i latëshat nuk mundën do të, Dhe një shumë spital, sa ndë një spital? Ka ndë një gjatë muajt korikt në ndjetët e të skerdhja i pështrimin e pare, ka më bërë në muajt shtator, deri sa dha jetën e tja në një e njëzët e një jenar të nëjtë e nëndës, është truar dyher, bënda katër muajt, me energjensë. Do në dhëmë për të këkuan minë të përshpejtuar, si ka. Nërgoj që një plak u hapë në familjen tua i pikërisht me humbjen e dritanit. Po, dhe në kohën ku kam vajtu një për vizit atje, ka qërë një doktoresh, do të ambaj mund të satje, në të shaparë në quhet, sot më duhet se ndodhe në Francë, e falë me roj, nga këj moment. Më ka dhe në shumë kura jo dhe 
Gayan da ti regula edici ona. Basın bırma. Edhe kur vajda një për vizit, Dritani më është hedhu nga muret e spitalit, dy metrot larta. Gjithit e la, e kuptoj që keni kaluar shumë vështirësi në jetë me dy fëmijë nga momenti që ata u këthyen nga Italia, për shkak dhe të problemeve dhe shëndetit me ndorë, ku njëri për e tyre djalin e madhë Dritanin, ju e humë për të fatkesisht nga kjo jetë, bë të pamundrën për Klardon, ku sot a i është martuar, ka kryuar familjen, edhe pse është... Ende në mjekim, mjekimi cili do zjasi për jesisht besoj për kleantron. Ju i jeni larguar drejshteve bashkuarat Amerikës të vajza juaj për keni ardhur në këtë studio pikërisht për djalin që humbën nga kjo jetë për të mësuar të vërtetën që fa ndodhi në Italin në atë vit. Ndoshta ka shumë vita avokatës, po shkëm dhe drejt fundit, është e vështirë që kjo babatë mësoj këtë të vërtetë që fdhe për djalin tjetër për të fituar atë dëmsh problem si që morën dhe shokot e tjerë. Qëfar, me pak fjalë, se do shta pas kujtave do frisni gjatë, por qëfar do të bëj kjo baba? Tani kjo që i ka ndodhur këti mos i ndodhë hasmit, themi ne, do më thanë, edhe thotë populli. Êshtë një një tragedie e vërtet dhe kjo po e vuan, do më thanë, atë, po e vuan. Dhe besimi i math që kjo ka, të këstudua juaj dhe derisa ka ardhur këtu, ka një besim Absolut, dhe këtë besime ka kryuar dhe atje në Amerikë, do më thënë, se të njësesh në Amerikë, atë vishë këtu në këtë emision me bindjen që si do që tjetë do të gjenë një zgjidhje, se i nuk vjenë, do më thënë, vjenë me këtë bindje ka hardhur këtu, këshu që këtë bindje ka të mirë se do të jepet, do më thënë, ndima nga ana juaj dhe edhe unë personalisht, do më thënë, e konsideroj vetën pjesë për berë se tua jenë, se e meritoni juve me këtë emision, që ti është pjesë për bërës edhe të sakrifikosh bile për këtë emision, si që sakrifikoni dhe benë ju këtë punë shumë, shumë fisniket mërgullushme. Kështu që unë do të lidhe me... Zotin Telha? Me Telhajnë, edhe ne do t'i marim për si për si studio a jonë, ligjore, që në rrath parë do t'i sigurojmë një avokat shumë të mirë atje në Itali, sepse që është do zgjidhet në Itali, edhe kurse këtu në Shqipëri, ne do t'vem në lëvizjet gjitha orë institucionet e shtetit, me që lim që edhe Ministria e Drejtsis, edhe Ministria e Jashtme e Republikës e Shqipëris, të angazhojnë dhe t'japin në dimestin e duhur në përmjet ambasadës tonë që kemi atje në Itali, për një zgjidhje, do më thamë, për një zgjidhje shumë të drejtë të kësaj qeshtje, e cila, do më thamë, është me të vërtetë, është një problem më dhorë dhe ka të bëj. Jo thjesht dhe vetëm për të mësuar të vërtetën, por dhe për të përfituar disa dëmsh problem dhimje shpirëtërore njerë që i e shkaktuar kësaj familje, dhe dhimje shpirëtërore është të këtë të lhaj, po e po, por edhe gjithë familjarët e tjerë, të këtë motrat që ja i ka, të këtë vlezrit që dritani ka e të tjera, pra të gjitha këto loj dhimje që janë shkaktuar, a i duhet i mari në forum në një dëmsh problemi, i cili në kushet e Italisë, unë jam i bindur që do të jenë shumë të mira, edhe duke qenë që edhe situatën do të zgjidhi dhe do të i mari edhe vendimet në dorë që ti ketë të argumentuara se qa ka ndodhur faktikisht atere do tjetë një do më thënë një qëtësim sa do i vogën, shpirëtëror, por plaga këti nuk shuhet do, nuk shërohet do të plaga këti njeriu me këtë halë të jashtë zakonëshëm që i ka rendë, gjithësësi kjo do të ngellet me kujtimet e bukra, kur i qoj fëmijit atje, i qoj juje, pastaj nuk ishte ndorë në këti që ardodhi, edhe ma dje nuk ishte ndorë në asë të vetë fëmijive, është një një plagë që e shkaktoj Shqipria, shteti dhe institucionet e Shqipris, të atyre viteve, edhe kam përgjësi edhe duhet u bjeri pika atyre që e drejtonin shtetin shqiptarë dhe disa që i vazhdojnë akoma, kur të gjojnë njarjet kësaj nature ka i të dhimshme, si kurse duhet i vi zorë nga vetja edhe një, do më thënë, një vendi që me të vërtet e shtërguar bujarë, se nga ka pritur me qindra e mira shqiptarë, po nga nga tjetër njarjet tila nuk e të nërojnë, edhe Italinë, 
njëndër vendet më të zhvilluarat botës, njëndër vendet më të, do më dhe në shtatë vendet më të zhvilluarat botës, gjithëse si unë jam i bindur që të pakten Italia do korigjoj shumë gjera, dhe ne do t'ja gjem i avokat shumë të mirat, jemi e ndërmjetësin tonë, kurse këtu në Shqipërije të gjitha tëra lojt e veprimeve, dhe të gjithë lojt e korespondensave e tëra, do t'ja ndërtojmë neve, do më thënë edhe pa paguar asin gje, nuk do të paguar asin gje. Zotit e la, do flisni edhe pas emisionit me avokatin i dajet beqirin dhe duat ambyllë, do shta i një mesaj, ose ditë shkaj që nuk e ke thënë dhe të kanë gjelur peng, do të thuash dhe në këso minutat e fundit. Duat ju them, në ratë pra falleroj emisionin të uaj, dhe gjithë personelin këtu, dhe e vetë një dëshirë që kam, është, që të zbarth dhe të marrë informacion para se unë të vdes për fëmi të emirë. Se të kuptoj qartë. Dhe uroj, uroj, sa më shpet jetë e mundur së bashku me avokatin dhe... Do të asigurojmë të, do të asigurojmë të plot. Të mësosh këtë të vërtet. Të falenderoj që të pata në studiu në emisionit pa i gjurën, pasi po ne sërë do të të është sërish drejtë shtetetve bashkurat e Amerikës. Të falenderoj, avokatë edhe më falimderit shumë për ftesën, edhe për gjithë shka bëni juve, edhe ngushëllojmë, s'kemi që temi të ngushëllojmë me shpirt, sepse është një një plak që vazhdimisht duhet presë është ngushëllime për një njëjarje ka i tragike. Por duket që dhimbjen e ka këthyar në forcë, është 76 vjetës që dhe ka marrë kurajën të vëdhëtoj nga një kontinent në një kontinent, vetëm pikrish për këtë qështje. Ju falenderoj, ju falenderoj dhe do mbetemi në kontakt dhe kështu kemi ardhë në fund edhe për të pas dite dashumish për të rritakuar sërish të nesër bashk, mos aroni live ora 5.10 me pa gjurëm, ju vazhdoni qëndroni me ne, pas i pas pak do t'jetë kolegja Megi Sotiri me apsiren live. Miru pafshem.